ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது நம்ம சேனல் ஸ்கோர் மேக்ஸ் நாம் இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஸ்டீல் ஸ்ட்ரக்சர்ஸில் அதோடய லெக்சர் கிளாஸஸ் தான் பார்க்க போகிறோம் நம்ம கனெக்ஷன்ஸ் பார்த்துட்ருக்கோம் ஸோ போன வீடியோவில் நம்ம ரிவர்டட் கனெக்ஷன்ஸ் பற்றி பார்த்தோம் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது பர்டட் கனெக்ஷன் ஸோ கனெக்ஷன்ஸ்ன்றது நம்மளுக்கு ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான டாபிக் தான் டிஆர்பிக்கு ஸோ இதில் வந்து நிறைய வந்து நம்மளுக்கு தியரி தான் இருக்குது ஸோ அதில் கொடுக்குற ஸ்பெசிஃபிகேஷன் மட்டும் நீ நீங்கள் டீட்டெயிலாக பார்த்துக்கோங்க ஸோ கனெக்ஷன்ஸ் வந்து நெக்ஸ்ட் ஒரு வெல்டட் கனெக்ஷன்ஸ் இருக்குது அந்த மூணு நம்ம கவர் பண்ணிட்டோம்னா கனெக்ஷன்ஸ் ஓவர் ஸோ அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் டாபிக் வந்து போயிடலாம் ஸோ நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் ரிவர்ட் அண்ட் போல்ட் அப்படின்னா என்ன ப்ராக்டிக்கலாக போல்ட்னால் என்ன ஸோ நட் போல்ட் அதுதான் வந்து இங்கே போல்டட் கனெக்ஷனாக இருக்குது ஸோ ரிவர்ட்னால் நம்ம ஹேம்பர் வச்சு அடித்து வந்து நம்ம அந்த ரெண்டு ஸ்டீல் ஸ்ட்ரக்சரை வந்து கனெக்ட் பண்ணுவோம் ஸோ இங்கே வந்து நம்ம ஸ்க்ரூ பண்ணி ஒரு மெட்டல் பின் வச்சு அதுக்கு ஹெட் இருக்கும் ஸோ அதுக்குள்ளே நம்ம வந்து ஸ்க்ரூ பண்ணி நம்ம வந்து அதை கனெக்ட் பண்ணுவோம் எ போல்ட் இஸ் எ மெட்டல் பின் வித் எ ஹெட் அட் ஒன் ஹேண்ட் அண்ட் எ சேக் த்ரெட் அட் த அதர் ஹேண்ட் டு ரிசீவ் எ நட் ஸோ இங்கே கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ஸோ இதுதான் வந்து நம்மளோட போல்ட் ஸோ நான் ஜஸ்ட்டு ஒரு ரஃப்பாக வரைஞ்சிருக்கேன் ஸோ போல்ட்டு கனெக்ஷன்னா என்னன்னு உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ இதுதான் ஸோ ஒரு ஹெட் இருக்கும் ஸோ அதில் வந்து த்ரெட்ஸ் இருக்கும் ஸோ அந்த ஷேங்கில் ஸோ நம்ம பார்த்தோமே ரிவர்ட்டில் பார்த்தா அதே தான் ஸோ இந்த இந்த போர்ஷன் வந்து நம்மளுக்கு ஷேங்க் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இது வந்து ஹெட் ஸோ பட் இந்த ஷேங்கில் வந்து நம்மளுக்கு த்ரெட்ஸ் இருக்கும் ஸோ அப்போ தான் வந்து இது வந்து நம்மளுக்கு ஸ்மூத்தாக போயிட்டு ஜாயின் ஆகும் அப்படின்றதுனால ஸோ இதில் வந்து டைப்ஸ் ஆஃப் போல்ட்ஸ் இருக்குது ஜஸ்ட் ஒரு ஒன் மார்க்காக நம்ம பார்த்துக்கலாம் ஸோ பிளாக் போல்ட் ஆர் ஆர்டினரி போல்ட் ஆர் அன்ஃபினிஷ்ட் போல்ட் அப்படின்றது தான் இதோட நேம் ஸோ லீஸ்ட் எக்ஸ்பென்சிவ் யூஸ்டு ஃபார் லைட் ஸ்ட்ரக்சர் சப்ஜெக்டட் டு ஸ்டாட்டிக் லோட்ஸ் அண்ட் ஃபார் செகண்டரி மெம்பர்ஸ் சச் அஸ் பர்லிங்ஸ் அண்ட் பிரேசிங் ஸோ நம்ம வந்து கண்டிப்பாக உங்களுக்கு தெரியும் ஸ்டீல் ஸ்ட்ரக்சர்ஸில் வந்து பிரேசிங் பண்ணுவோம் ஸோ ரெண்டுத்தையும் நம்ம கனெக்ட் பண்ணுறதுக்காக ஸோ அந்த மாதிரி இடத்துல பிகாஸ் அது வந்து லோட் வந்து அவ்வளோவா கேரி பண்ணாது ஸோ அந்த மாதிரி இடத்துல நம்ம இந்த போல்ட்ஸை வந்து போடுவோம் ஸோ அது வந்து எக்ஸ்பென்சிவ் கம்மி தான் ஸோ அதே போல் லைட் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் எல்லாத்தையுமே கண்டிப்பாக அது வந்து ஸ்டார்டிக் லோட்ஸை வந்து தாங்கும் மற்றபடி எந்த லோட்ஸையும் வந்து இது வந்து சப்ஜெக்ட் பண்ணிக்காது ஸோ அதனால் நாட் ரெக்கமெண்டட் ஃபார் இம்பேக்ட் லோட் வைப்ரேஷன் அண்ட் ஃபேட்டிக்கு ஸோ இந்த மாதிரி ஹெவியான லோட்ஸ் இருக்க இடத்துல இந்த மாதிரி போல்ட்ஸை வந்து நம்ம போட மாட்டோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இந்த போல்ட்டோட ஸ்பெசிஃபிகேஷன் பாருங்கள் ஃபைவ் எம்எம் டு தேர்ட்டி சிக்ஸ் எம்எம் டயா ஸோ அதுதான் வந்து அந்த சைஸில் தான் இந்த போல்ட்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு அவைலபிளாக இருக்கும் அல்டிமேட் ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் போ ப்ளோட் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஃபோர் ஹண்ட்ரட் எம்பிஏ அதை ஈல்ட் ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் போல்ட் வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் இன்ட்டு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் இதெல்லாம் நம்மளுக்கு தேவையில்ல ஜஸ்ட் அதோட சைஸு ஸோ அதோட ஃபங்க்ஷன் என்ன அது எங்கெங்கே யூஸ் பண்ணுவாங்க அது மட்டும் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டிங்கனாலும் போதும் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து டேர்ன்டு போல்ட்ஸ் அண்ட் க்ளோசர் டாலரன்ஸ் போல்ட்ஸ் இட் ஹேஸ் ஸ்மால் Uh, it is small because of the no skip connection they are mainly used for machine and under loading condition that means idum vandu rombave kammiyana loads vara edathila dhaan idum use pannuvanga because adu small romba size vandu romba small ah irukum so minor ana connection static load irukka edathila dhaan so indha bolts vandu use pannuvanga high strength bolts nale ungalku theriyum name la irukku rombave strength adhigama irukka edathila லோட் அதிகமாக வர இடத்துல இந்த மாதிரி போல்ட் கனெக்ஷன் யூஸ் பண்ணுவோம் சிக்ஸ்டீன் எம்எம் டு தேர்ட்டி சிக்ஸ் எம்எம் டயாலேருந்து இது நம்மளுக்கு அவைலபிளாக இருக்குது போல்ட்ஸ் மே பி டைட் அண்ட் அன்டில் தே ஹாவ் மெனி ஹை டென்சன் ஸ்ட்ரெஸ்ஸஸ் ஸோ தட் த கனெக்டட் பார்ட்ஸ் ஆர் டைட்லி ஸ்டாம்ப் டுகெதர் பிட்வீன் த போல்ட் ஹெட் ஹண்ட் நட் அண்ட் ஃப்ரிக்ஷன் டெவலப்ஸ் பிட்வீன் த பிளேட் சர்ஃபேஸ் சப்ஜெக்ட் டு ஸ்லாம்பிங் ஃபோர்ஸ் ஸோ உங்களுக்கு படித்தாலே புரியும் ஸோ இந்த போல்ட் வந்து டைட்டடாக இந்த டென்சல் ஃபோர்ஸ் எல்லாத்தையுமே தாங்குற மாதிரி அதை வந்து டைட்டாக நம்ம வந்து ஹோல்ட் பண்ணி வச்சுருப்போம் அப்படின்றது தான் ஸோ இந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு இந்த மூணு போல்ட்ஸோட டைப்ஸ் தெரிஞ்சால் போதும் நெக்ஸ்ட் போல்ட்டில் நம்ம ஜாயின் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு தெரியும் நம்ம ரிவர்ட்லேயே லேப் ஜாயிண்ட் அண்ட் பர்த் ஜாயிண்ட் வச்சு பார்த்தோம் ஸோ இங்கேயும் அதே போல் தான் சிங்கிள் போல்ட்டட் லேப் ஜாயிண்ட்னால் ஸோ ஒன்லி ஒரே ரோலில் வந்து சரி ஒரே காலம் நம்மளுக்கு ரிவர்ட் வந்து நம்மளுக்கு ப்ளேஸ் ஆகிருக்கும் ஸோ ஜஸ்ட் என் டயக்ராம் மட்டும் பார்த்துக்கோங்க மற்ற டெஃபினேஷன்லாம் நம்மளுக்கு
ஸோ அதில் டயாமீட்டர் வந்து இருந்தாலும் ஹோல் வந்து நம்மளுக்கு கண்டிப்பாக அதை விட பெருசாக இருக்கணும் அட்லீஸ்ட் ஒன் எம்எம் ஆகுது ஸோ அதை தான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க நாமினல் டயானால் அந்த ஸ்டாக் டயாமீட்டர் ஸோ ஹோல்னா நம்ம நம்ம எங்கே கனெக்ட் பண்ணுறோமோ அந்த ஸ்டீல் ஸ்ட்ரக்சரில் இருக்க ஹோல் ஸோ அதை பாருங்கள் டுவெல் எம்எம்னா இங்கே தேர்ட்டீன் இருக்குது ஃபோர்டீனா ஃபிஃப்டீன் இருக்குது சிக்ஸ்டீனா எயிட்டின் இருக்குது ஸோ இது வந்து கோட்டில் நம்மளுக்கு ஃபெசிஃபையாக பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஒன் ஆர் டூ எம்எம் வந்து அதோடய ஸ்பெசிஃபிகேஷன் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்றதுக்காக தான் இந்த இது சில டைம் எஸ்எஸ்சியில் இதுவே கேட்டிருக்காங்க சிக்ஸ்டீன் எம்எம்க்கு டயா ஆஃப் ஹோல் வந்து எவ்வளோ இருக்கும் ஸோ எயிட்டின்றது நம்மளோட ஆன்சர் ஸோ தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஒரு டைம் கேட்டிருக்காங்க தேர்ட்டி சிக்ஸ்க்கு எவ்வளோ இருக்கும் ஸோ தேர்ட்டி நைன் அப்படின்றது நம்மளோட ஆன்சர் ஸோ நம்மளுக்கு லாஸ்ட்டில் வந்து ஸோ இதுலேயும் நம்மளுக்கு பித் அண்ட் காட்ஜ் நம்மளுக்கு வரும் ஸோ ரிவர்ட்டில் மட்டும் அப்படின்னு கிடையாது ஸோ போட்டர் ஜாயிண்ட்லேயும் ஸோ மினிமம் பிட்னால் நம்மளுக்கு என்ன தெரியும் ஸோ பிட்ன்றது ஸோ நம்மளோட பேரலல் டிஸ்டன்ஸ் ரெண்டு போல்ட்டுக்கான டிஸ்டன்ஸ் அதே காட்ச்ன்றது நம்மளுக்கு பப்பண்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ் ஸோ எங்கள் ஸ்பெசிஃபிகேஷன் வரப்போகுது ஸோ ஸ்பெசிஃபிகேஷன் பாருங்கள் மினிமம் பிட் அண்ட் காட்ச் வந்து டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் டி அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ மினிமமாக நம்ம டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் டின்றது நம்மளுக்கு நாமினல் டயா ஸோ ஃபார் அண்ட் ஃபார் டென்ஷன் மெம்பர்னால் பித் வந்து நாட் கிரியேட்டர் தென் சிக்ஸ்டீன் டி ஆர் டூ ஹண்ட்ரட் எம்எம் ஃபார் கம்ப்ரெஷன் மெம்பர் டுவெல் டி ஆர் டூ ஹண்ட்ரட் எம்எம் ஃபார் ரோஸ் நியர் த ஹெட்ஜில் இருக்க பிட்ச் வந்து நாட் கிரேட்டர் தென் ஃபோர் டி ப்ளஸ் ஹண்ட்ரட் எம்எம் ஆர் டூ ஹண்ட்ரட் எம்எம் ஸோ இதில் எது மினிமமாக இருக்கோ அதை தான் நம்ம கன்சிடர் பண்ணிப்போம் ஸோ இதை எது மினிமமாக இருக்கோ அதை தான் நம்ம கன்சிடர் பண்ணிப்போம் இங்கே ஃபோர் டி டீன்றதுலாம் வந்து திக்னஸ் ஆஃப் அந்த பிளேட் ரெண்டுத்தையும் நம்ம கனெக்ட் பண்ணிக்கிறோம்ல போல் போட்டு அந்த திக்னஸ் ஆஃப் தின்னர் பிளேட்டு தான் நம்ம இங்கே டீ அப்படின்னு ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறது ஸோ நம்ம ரிவர்ட்லேயே பார்த்தோம் அந்த ஸ்டாங்கர்ட் பித்தா அந்த ரிவர்ட்டில் ஜாயிண்டில் இருக்கும் போது என்ன ஆகும் தட் மீன் ரோவாக இல்லாமல் ஸோ பித்தோட அந்த டைரக்ஷன்ஸ் எல்லாமே ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு மாதிரி இருக்கும் போது நாம் வந்து நம்மளோட அந்த பித் டார் அந்த பித்தோட சைஸை வந்து நம்ம ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் கிட்ட வரைக்கும் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அப்போ பித்தோட ஸ்பெசிஃபிகேஷன் பார்த்தோம் அப்போ மேக்ஸிமம் காட்ச் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாட் கிரேட்டர் தென் தேர்ட்டி டூ டி ஆர் த்ரீ ஹண்ட்ரட் எம்எம் இதெல்லாம் ஜஸ்ட் இந்த ஸ்பெசிஃபிகேஷன் மட்டும் கொஞ்சம் நல்லா பார்த்துக்கோங்க மற்ற கான்செப்ட்லாம் சப்போஸ் கான்செப்ட் ரிலேட்டடாக போல்ட்னா இந்த போல்ட்டோட ஃபங்க்ஷன் என்ன அந்த மாதிரி கேட்டால் நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்டிங் பொறுத்து நம்ம ஆன்சர் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் ஹெச் அண்ட் என் டிஸ்டன்ஸ் ஸோ ஆல்ரெடி பித் காட்ச் இருக்குன்னா அப்போ ஹெச் அண்ட் என் டிஸ்டன்ஸ் இருக்குது ஸோ மினிமம் எண்ட் ஆர் ஹெச் டிஸ்டன்ஸ் வந்து ஒன் பாயிண்ட் செவன் டி ஸோ இது வந்து என்னென்னா ஹேண்ட் ஃப்ளேம் கட் ஹெஜஸ்க்கு அதே மினிமம் ஹெண்ட் ஆர் ஹெச் டிஸ்டன்ஸ் வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டி ஸோ இது வந்து மிஷின் கட் ஸோ இது எல்லாமே நம்மளோட ஸ்பெசிஃபிகேஷன் தான் ஸோ லாஸ்ட் பாருங்கள் போல்ட் வந்து இவ்வளோ தான் போதும் ஸோ நான் உங்களுக்கு போல்ட்டும் வெல்டும் வெல்டிங் கனெக்ஷனும் ஒன்றா கொடுக்கலான்னு நினச்சா ரொம்ப பெருசாக போயிடும்ன்றதுக்காக போல்ட் மட்டும் இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஜஸ்ட்டு ஒரு டைம் இந்த வீடியோ நீங்கள் பார்த்தீங்கனாலே போல்ட்டில் இந்த அளவுக்கு தான் கொஷின் கேட்பாங்க ஸோ இதில் ஃபெயிலியர் ஆஃப் போல்ட் இருக்குது அண்ட் ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் போட் இருக்குது அது இது வரைக்கும் எங்கேயுமே கேட்டதே கிடையாது ஸோ அதனால தான் நான் அதை டோட்டலாக ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டேன் ஏன்னா ரொம்ப கன்ஃபியூஸ் ஆகிக்க வேணான்னு சொல்லிட்டு ரிவர்ட்டில் நம்ம பார்த்த ஸ்ட்ரென்த்து பிளேட்டு ஸ்ட்ரென்த் அது மட்டும் தெரிஞ்சாலே போதும் நீங்கள் போட்டில் இந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு ஐடியா அண்ட் டீட்டெயில்ஸ் தெரிஞ்சிருந்தால் ரொம்பவே போதும் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டாக்கிங் போல்ட்ஸ் ஸ்டாக்கிங் போல்ட்ஸ்னால் நம்ம என்ன ஸோ இதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஸ்டாக்கிங் ரிவர்ட்ஸ் பார்த்தோம் அது என்னென்னா ஒரு ரெண்டு ஸ்ட்ரக்சர் மெம்பரை ஒரு சிங்கிள் யூனிட் ஆக்கிட்டோம் லோடை வந்து அவ்வளோவா கேரி பண்ணாது அது தான் அதோட ஃபங்க்ஷன் ஸோ அதே தான் இங்கேயும் ஸோ அப்போது இந்த மாதிரி போல்ட் போடும்போது அதோட மேக்ஸிமம் பிச் வந்து எவ்வளோ இருக்கணும்னா தேர்ட்டி டூ டி ஆர் த்ரீ ஹண்ட்ரட் எம்எம் ஸோ வெதர் வந்து எக்ஸ்போஸ் பண்ணாத கண்டிஷனில் ஸோ அதே வந்து எக்ஸ்போஸ் டு வெதராக இருந்ததுன்னா சிக்ஸ்டீன் டி ஆர் த்ரீ ஹண்ட்ரட் தட் மீன் டூ ஹண்ட்ரட் எம்எம் ஸோ இதுதான் இந்த ஸ்டாக்கிங் போல்ட்ஸ்க்கான ஸ்பெசிஃபிகேஷன் பித்தோடது மற்றபடி இதெல்லாம் போதும் ஸோ இதில் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி ஃபெயிலியர் இருக்குது ஸ்ட்ரென்த் இருக்குது ஸோ ஒவ்வொரு ஜாயிண்ட்டுக்கும் லேப் ஜாயிண்டில் இருக்க அதுக்கும் ஸ்ட்ரென்த் இருக்குது ஸோ ஃபெயிலியர் ஒவ்வொரு இடத்துல அது எங்கெங்கே ஃபெயில் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க சாரி கொடுத்துருக்காங்க பட் இது வரைக்கும் எந்த கொஷின